Muy buenos días para todos. Iniciamos la mañana dando gracias a Dios, reconociendo, como nos dice San Pablo, que en Él somos, nos movemos y existimos. Este saludo mañanero, con la panorámica que está a nuestra espalda del pueblo, la ciudad de Socotá, que tiene, por qué no decirlo, una parte histórica importante con relación al Bicentenario, los 200 años que nuestra patria se dispone a celebrar o está celebrando en estos días. Y para este saludo me acompaña una profesora que conoce del tema, que conoce de la historia, por eso ella misma se va a presentar. Muy buenos días, Monseñor, buenos días para todos. Eh, les habla la licenciada Milena Torres de Socotá, Boyacá, quinta generación de la señora Cleotilde Escobar de Niño y don Bernardo Niño, los dueños de la casona de los molinos donde Bolívar durmió el 4 y 5 de julio de 1819, tras el paso del páramo Pisba. Efectivamente, en uno de los saludos mañaneros estuve haciendo alusión a este lugar y allí de allí tomamos también eh, algunos ángulo de la casa que todavía se conserva, aunque no en muy buen estado. Pero cuéntenos algo de lo que la historia dice acerca del paso de Bolívar por toda esta ruta, porque sé, tengo entendido que tiene que Socotá tiene más de 30 kilómetros, 33, 33 kilómetros de la ruta libertadora. Sí, señor. Eh, nos, nuestra casona lamentablemente está en el olvido por parte de las entes gubernamentales. Está a cargo hoy de un particular y se ha conservado en la mayor parte, pero sí ha perdido mucha, mucha eh, estructura. Eh, son 33 kilómetros, monseñor, como su merced lo dice, desde Pueblo Viejo, nuestra vereda que queda detrás del páramo o Comunidad de Benítez, para que, porque para nuestros abuelos era Comunidad de Benítez. Para la gente de la época en Pisba era, la, era el páramo del perro. Hasta 1970 fue que se determina como páramo de Pisba. Pero sí. hay una cuestión, que buena parte del páramo no está en Pisba, sino está acá en Socotá. El 75% es Socotá, resto Socha, Mon, Guatasco, Gámeza. Es decir, el, el páramo no, ha, no nunca ha estado ni estará en Pisba. Entonces fue como alguien que dijo es el páramo de Pisba, más nunca nuestros abuelos lo determinaban así. Se conoció como el páramo del perro o como la comunidad del Benítez. Desde Pueblo Viejo hasta el Alto de Sagra, que está allá atrás de esa ladera, eh, son 33 kilómetros de historia, eh, páginas borradas de la historia. Tenemos el Pozo del Soldado allá en, en el Peña Negra, que está a 3.250 metros sobre el nivel del mar. Está la Casa de los Molinos, está la Casa de Adelina Vega en nuestra vereda de Aposentos, de la palabra Aposentos, viene de cuando Bolívar le solicita a los, a los lugareños un Aposentos para Carlos Subled, que era el último batallón que estaba pasando el páramo. Ahí llega a posar y cuenta nuestra historia, nuestra tradición, oral de nuestros abuelos que fueron más de 40 soldados que por hipotermia quedaron Murieron. en el pozo del soldado y que los pocos que se salvaron fue gracias a la fragilación que se les hizo por los campesinos acá de Socotá liderados por esta gran mujer y por este señor Bernardo Niño y por nuestro alcalde de la época el señor José Leal que hizo la, la convocatoria a Chita, Jericó y a todas nuestras veredas para que se hiciera ese apoyo. Bueno, deme unos unas pocas razones por qué vale la pena conocer Socotá. Socotá, porque es un es la sucursal del cielo, es nuestro municipio tiene cuatro climas para disfrutar, está el caliente, está templado, hay frío, hay páramo, hay un paisaje para turismo extremo, tenemos el cañón ¿Y desde del punto Chicamocha, de vista histórico? histórico tenemos la Casona de los Molinos, la Cueva del Soldado, Casa de Lina Vega, la iglesia de Calicanto, construida por los padres franciscanos en el año de 1537, cuando se funda se hace la fundación histórica de este municipio. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Imploramos de la Santísima Virgen María su protección y amparo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre.